Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch unsere Staudenbeete vorstellen. Da gibt es etliche Pflanzen, die bei Schmetterlingen, Bienen und Hummeln äußerst beliebt sind. Aber schaut selbst mal. Ich war selbst erstaunt, wie viele Schmetterlinge im Hochsommer gleichzeitig in unserem Staudenbeet unterwegs waren. Frühblüher wie der Storchschnabel, dieser bodendeckende Feldthymian oder der wunderschöne knallblaue Ehrenpreis lockten zunächst keine Insekten an. Das war in diesem Jahr 2021 ganz besonders schlimm. Vermutlich durch den sehr kalten Winter bis zu minus 20 Grad hat man zur Kirschblüte kaum Hummeln oder Bienen gesehen. Das hat sich dann aber im Laufe des Jahres deutlich geändert. Der frisch aufgeblühte Lavendel wurde von einem Kohlweißling und zahlreichen Bienen und Hummeln besucht. Auch der Zitronenfalter Gonipteryx ramni gehört trotz seiner Farbe zur Familie der Weißlinge. Während die Männchen mit einem kräftigen Zitronengelb imponieren, sind die Weibchen zartgrün bis türkis gefärbt und legen ihre Eier am Faulbaum ab. Der C-Falter Polygonia C. album bevorzugt in unserem Staudenbeet den purpurroten Sonnenhut. Er gehört zur Familie der Edel- oder Eckfalter. Gleich daneben sehen wir einen weiteren Vertreter der Edelfalter, den kleinen Fuchs Agleis urtice. Beide Falterarten überwintern als fertiges Insekt. Mittlerweile blüht auch der weiße Ehrenpreis und ist besonders bei Bienen beliebt. Bei diesem Schmetterling handelt es sich um einen tagaktiven Nachtfalter, die Gamma-Eule Autographa Gamma. Wie viele Nachtfalter kann sie die Flügel nicht über dem Rücken zusammenklappen. Die Weibchen des C-Falters legen ihre Eier auf Saalweiden, Brennnesseln, aber auch Johannisbeersträuchern ab. Allerdings verursachen sie da keinen großen Schaden, da sie nur einzelne Eier pro Pflanze ablegen. Hier sieht man auf der Unterseite sehr schön das weiße C, das dem Falter den Namen C-Falter, Polygonia C-Album, gibt. Die Falter müssen ihren langen Rüssel ausrollen, um den Nektar zu saugen. Die Bienen sind nicht wählerisch, was die Pflanzen anbelangt, die sie besuchen. Auch vom roten Weiderich sammelt sie Nektar. Im Gegensatz dazu konnte ich beobachten, dass die Weißlinge, also der Kohlweißling und auch der Zitronenfalter bevorzugt an den roten Weiderich gehen. Vom Sonnenhut gibt es verschiedene Varietäten, beispielsweise blutrote oder auch weiße. Zwischen den Blühstauden macht sich das Mädchenhaar oder Federgras auch sehr gut. Die Margariten werden besonders gerne von Schwebfliegen besucht. Obwohl wir schon zahlreiche Schmetterlinge in unserem Staudenbeet beobachten konnten, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu ahnen, wie groß die Zahl der noch schlüpfenden zweiten Faltergeneration sein wird. Wenn ihr wissen wollt, wie viele das tatsächlich waren, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ihr werdet überrascht sein. Mit der Zeit öffnen sich immer mehr Blütenknospen des Purpursonnenhuts oder purpurroten Sonnenhuts Echinacea purpurea der im Übrigen auch als Heilpflanze gilt und das Immunsystem stärken soll. 
Auch die langen, dunkelroten Blütenkerzen des Kerzenknöterich speciosa sind bei Insekten sehr beliebt. Sie werden insbesondere von Bienen häufig mhm. angeflogen. Der Kerzenknöterich ist nicht anspruchsvoll. Er wächst sehr gut auch auf lehmigen Boden und ist sehr winterhart. Die Zahl der Schmetterlinge in unserem Staudenbeet nimmt immer mehr zu, ist aber noch weit von der maximalen Zahl entfernt, die wir später sehen werden. Immer mehr Falter schlüpfen aus den Puppen und finden sich zur Nahrungssuche hier im Staudenbeet ein. Andere sind nicht hier in der Gegend aus der Puppe geschlüpft, sondern haben als Wanderfalter weite Strecken zurückgelegt, wie dieser rotgestreifte Admiral, der nicht etwa 30 Kilometer hierher geflogen ist, sondern tatsächlich aus dem Mittelmeerraum. Ein weiterer Falter aus der Familie der Edelfalter ist das große Ochsenauge, Maniola Jurtina. Hier umwirbt ein Männchen ein Weibchen, um sich zu paaren. Das große Ochsenauge gehört zu den wenigen Faltern, die als Raupe überwintern. Hier sieht man gleich, wie das Weibchen dem Männchen den Hinterleib zur Paarung entgegenstreckt, was hier jetzt nicht erfolgreich war. In der Zeitlupe sieht man, dass es sogar zwei Männchen waren, die versucht haben, sich mit diesem Weibchen zu paaren. Die Raupe des großen Ochsenauges lebt auf Süßgräsern wie der aufrechten Trespe oder dem Wiesenrispengras. Anderen Falterarten ist die Paarung bereits gelungen. Gut getan sitzt hier ein vereinigtes Pärchen von Tagpfauenauge. Die Hinterleibe einander zugewandt umfasst das Männchen mit den sogenannten Walven, den Hinterleib des Weibchens. Hier ein weiteres Falterpärchen, es handelt sich um den Kohlweißling. Auch hier sieht man, wie die Hinterleibe der Falter einander zugewandt werden. Allein in dieser Aufnahme sieht man acht Hackpfauenaugen, ein Ochsenauge und zwei Kohlweißlinge. Allmählich wird es auf den Blüten immer enger. Zu Beginn der Abenddämmerung begegnet uns wieder die Gamma-Eule. Ihren Namen verdankt sie dem weißen Fleck auf den Vorderflügeln, der einem griechischen Gamma-Zeichen ähneln soll. Auch bei diesem Falter handelt es sich um einen Wanderfalter, der über die Alpen aus Südeuropa nach Deutschland einwandert. Er soll auch Skandinavien und sogar Grönland erreichen. Bei uns vermehrt er sich und bringt eigene Faltergenerationen hervor. Die Raupe lebt auf Brennnesseln, Löwenzahn, Salat und weiteren Pflanzen und die Raupen der letzten Faltegeneration im Jahr überwintern dann. Der Purpursonnenhut ist bei zahlreichen Insektenarten beliebt. So sammelt die Honigbiene hier ihren Nektar zur Versorgung des Stocks, aber auch sie selbst benötigt süße Pflanzensäfte und versorgt sich mit Eiweiß aus Pollen. Auch die Erdhummel bildet große Staaten aus bis zu 600 Individuen und muss ihre Brut mit Nektar versorgen. Eine Steinhummel, Bombus lapidarius, mit den hübschen orangen Hinterleibsegmenten. An der durchgehend schwarzen Brust erkennt man, dass es sich um ein weibliches Tier handelt. Die Heinschwebfliege tut nur so, als ob sie eine Wespe wäre. Sie ernährt sich von Nektar und Pollen und ihre Larven fressen Blattläuse, damit ist sie ein sehr nützliches Insekt. Die Zahl der Blüten des Sonnenhuts nimmt weiter zu, genauso wie die Zahl der Schmetterlinge, die sie besuchen. Obwohl es langsam eng wird auf den Blüten, gehen die verschiedenen Insektenarten in friedlichem Nebeneinander ihrer Sammeltätigkeit nach.
ebenfalls ein Wanderfalter, ist der Distelfalter Vanessa Cardui aus der Familie der Edelfalter. Er wandert aus Afrika über Südeuropa zu uns ein. Die letzte Faltergeneration im Jahr soll sogar wieder zurückfliegen. Wie der Name schon sagt, ernähren sich die Raupen des Distelfalters von Disteln, aber auch Brennnesseln sind beliebt. Als wollten sie sich für das reichliche Nektarangebot bedanken, sind mir wiederholt Schmetterlinge einfach auf die Hand geflogen. Relativ spät in diesem Jahr macht eine weitere Blütenpflanze dem Purpursonnenhut Konkurrenz der Schmetterlingsflieder Budlaya Davidii. Er blüht auch noch, wenn beim Purpursonnenhut nichts mehr zu holen ist. Es handelt sich um keine einheimische Pflanze, er ist bei uns in Deutschland seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt und breitet sich auch außerhalb von Gärten als Neophyt aus. Mit seinem betörenden Duft lockt er zahlreiche Tagfalter an, aber auch Nachtfalter wie das Taubenschwänzchen oder die Gamma-Eule oder den Weinschwärmer, zieht dieser Strauch geradezu magisch an. Auch Bienen und Wespen versorgen sich dort mit Nektar. Später im Jahr, wenn der Sonnenhut verblüht ist, stellen andere Pflanzen wichtige Nektarquellen für die Schmetterlinge dar. Ein paar Sonnenblumen im Garten ausgesät, helfen den hübschen Insekten, vor und während der Überwinterung bei Kräften zu bleiben. Auch Astern, wie diese Zwergastern hier, blühen im Herbst und dienen als späte Nahrungsquelle. Wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir gesehen haben, wie beliebt die Astern bei den Schmetterlingen sind. Hier konnten wir schon nicht mehr zählen, wie viele Schmetterlinge sich auf einer Pflanze befanden. Je fortgeschrittener das Jahr ist, umso dankbarer nehmen die Schmetterlinge jegliche Blüten an, die sich ihnen bieten. Hier beispielsweise die Blüten von Rettich. Oder die Blüten der Studentenblume. Aber auch spät aufgegangene Blüten der Ackerwitwenblume. Auch Ringelblumen werden angeflogen. Durch die Aussaat von all diesen Blütenpflanzen kann man den Schmetterlingen wirklich helfen. Schließlich suchen die Tiere sogar überreife Früchte auf, wie diese gäbe Himbeere. Der Zeefalter saugt begierig ihren fruchtzuckerreichen Saft auf. Die Hummeln freuen sich über die spät blühende Kapuzinerkresse. während der Sonnenhut nichts Süßes mehr zu bieten hat, sondern stattdessen Samen bildet. Auch der Saft der vergehrenden roten Himbeeren wird gern genommen, bevor es in die Winterpause geht.
Mit dem Frost ist es dann so kalt, dass die Schmetterlinge nicht mehr fliegen. Tagfrauenaugen haben Garagen bezogen oder Dachböden. Zitronenfalter haben sich bodennah im Gras ein Versteck gesucht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und wer es noch nicht abgeschlossen hat, über ein Abo. Ciao, macht's gut und viel Spaß beim Selbergärtnern. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer. Ciao. Ciao, macht's gut und viel Spaß beim Selbergärtnern. Musik